Assalamu alaikum, I am Abdullah Al Mamun. I am a Kaskamoto Shukti Separate Goto Lexare Alusana Koreslam. Barkendro related Kaz, Jodi Akta eat Thake Shekitre. Akonamra Akadik eater zuno Alusana Kobo. Topic Stouch Barkendro related day. Kenta Akon Akapuri Botami, Akadik eat Babar Kole, Shekitre Kasta Kibabai, Shekitama Kazdegbo. Okay. To Dako. ভারকেন্দ্র জিনিসটা কি সেই সমস্ত জিনিস সম্পর্কে আমি কিন্তু গত লেকচারে বলেছি কেচ কে 7 অর্থাৎ আমি লেকচার 7 এ কিন্তু ব্যাপারটা অলরেডি আলোচনা করেছি যদি কারো সমস্যা হয় ভারকেন্দ্র সম্পর্কে সম্পর্কে তাহলে কাইন্ডলি গত লেকচারটা একটু দেখে নিও তো শুরু করি ব্যাপারটা দেখো যে এই ক্ষেত্রে যে क्वेश्चन গুলো আসতে পারে যে क्वेश्चनটা এমন আসবে যে ধরো আমার হাতে একটা বই আছে এই বইটাকে ধরে নিচ্ছে একটা ইট মনে করো সে এটা একটা ইট এই ইটের পরে আরেকটা ইট তারপর আরেকটা ইট এইভাবে তুমি যখন রাখতেছো তখন একাধিক ইট রেখে তুমি একটা ইমারত তৈরি করো বা তুমি একটা দেওয়াল দেওয়াল বানাও সেই ক্ষেত্রে তোমার কাজ করতে হবে অর্থাৎ একাধিক ইট পর পর রেখে ইমারত তৈরি করার জন্য কাজ কত হবে সেটা তোমার নির্ণয় করতে বলা হবে তো এখন দেখো যে এই যে প্রথম দেখো বইটা আছে দেখো বা এই যে ইট আছে এখন ভার কেন্দ্র কই দেখো তো h/2 তে না দেখো তো খেয়াল করো তো আর ভার কেন্দ্র কই আছে h/2 তে কিন্তু আমার ভার কেন্দ্রের কি সরণ হয়েছে সরণ কিন্তু হয়নি কন্ডিশনটা হচ্ছে যদি सेम দরকর सेम প্রস্তর सेम सेम ভরের ইটগুলা আমি যদি একটার পরে একটা উঠাই একটার পরে একটা উঠাই এরকম করে আমি অসংখ্য ইট উঠাইতে পারি উঠায়ে আমি কাজের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলবে কাজের পরিমাণটা কত হবে ইমারত তৈরি করতে তো এই ক্ষেত্রে দেখো যে আমার কিন্তু এখান থেকে কাজ হয়নি কিন্তু প্রথম ইট থেকে যখন আমি দ্বিতীয় প্রথম ইটের পরে যখন আমি দ্বিতীয় ইট রাখতেছি দেখো এই ইটের পরে যখন আমি सेम পরিমাণ আরেকটা ইট রাখতেছি তখন কি হচ্ছে দেখো তো এতটুকু না ভার কেন্দ্রে সরণ হচ্ছে রাইট মানে এমন একটা ইট আছে যে ইটের প্রথমে আরেকটা ইট রাখতেছো তাহলে দেখো যে একটা ইট রাখতেছো যার ভার কেন্দ্র হচ্ছে এই পয়েন্টে কিন্তু সরণ হচ্ছে না যার কারণে আমি কাজটা করতে পারতেছো না তাহলে এখন দেখুন তুমি যখন দ্বিতীয় ইট রাখতেছো প্রথম ইটের উপরে যখন দ্বিতীয় ইট রাখতেছো তখন দেখো এখান থেকে এতটুকু অর্ধেক আর এতটুকু অর্ধেক সো এতটুকু ডিসটেন্স কি আমার এইস হয়ে যাচ্ছে এবার যখন এখান থেকে এইটুকু অংশ যখন দ্বিতীয় ইটের পরে যখন তুমি তৃতীয় ইট রাখতেছো তখন ভার কেন্দ্র কত হচ্ছে তোমার 2s ভার কেন্দ্র কত হচ্ছে তোমার 2s তারপর যখন তুমি এখানে রাখতেছো ভার কেন্দ্র যখন তুমি রাখতেছো এখানে তখন কত হচ্ছে তোমার 3s রাইট তার মানে দেখো যে প্রথম ইটের জন্য কাজ কত দেখো তো এটা তোমার w1 দ্বিতীয় ইটের জন্য কাজ আছে তোমার w2 তৃতীয় ইটের জন্য কাজ আছে তোমার w3 এটার জন্য কাজ আছে তোমার w4 দেখো প্রথম ইটার কিন্তু ভার কেন্দ্র আছে তার কিন্তু সরণ হয়নি ভার কেন্দ্র আছে কিন্তু সরণ হয়নি তাহলে কাজের পরিমাণটা কত হবে डेफिनेटলি শূন্য কারণ শূন্য হলে তার কাজ পরিমাণ কত শূন্য এখন দেখো দ্বিতীয় ইটার ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি সরণ হয়েছে এই পরিমাণ কত পরিমাণ এই পরিমাণ তার এখানে কি লিখবো আমি mg h এবার দেখো আমি যদি তৃতীয় ইটার ক্ষেত্রে করি তৃতীয় ইটার ক্ষেত্রে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার যে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে mg 2s mg কত 2s এবার সাইন নাম্বার এর ক্ষেত্রে যাই তাহলে দেখো ভার কেন্দ্র এখান থেকে এতটুকু এখান থেকে এতটুকু তাহলে কত হবে mg 3s mg কত 3s তো এখন এই যে কাজের পরিমাণগুলো আমি কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেছি এখন দেখো সবগুলো কাজ যোগ করলে যতগুলো যতগুলো ইট তুমি উঠাবা ততগুলো ইমারত তৈরি করতে যে কাজের পরিমাণটা সেটা কিন্তু পেয়ে যাই সো এখানে আমি চারটা ইট বসাইছি আমি কিন্তু চারটা ইট না আমি একাধিক ইট বসাইতে পারি হ্যাঁ তো এখন দেখো যে আমি এই ক্ষেত্রে যদি ইকুয়েশনটা বসাই যে আমি টোটাল কাজটা পাবো কি w1 w2 তারপরে w3 তারপরে কত w4 এখন দেখো এই w1 এর মান কিন্তু শূন্য এবার যদি তুমি w2 তে যাও তাহলে কিন্তু তোমার এখানে কত হয় mg h তারপর w3 তে যাও এখানে কত হবে mg 2s তারপর এখানে 4 এ যাও mg 3s এভাবে তুমি কত পর্যন্ত নিতে পারো বলো তো খেয়াল করো আমার এখানে 
এখানে আমি ডাব্লু টু নিচ্ছি কিন্তু এইস এর পরিমাণ কত ওয়ান এইস দেখো আমি এখানে থ্রি আসে না কিন্তু এখানে এইস কত হয়েছে টু এইস আমি চার নাম্বার ইট নিচ্ছি কিন্তু আমি উচ্চতা পাচ্ছি থ্রি এইস অর্থাৎ দেখো এখানে আমার চার আছে কিন্তু আমি এখানে এক সংখ্যক কম পাচ্ছি না তাহলে এই ইটটা যদি আমি চারটা না বসিয়ে আমি যদি এন সংখ্যক ইট বসাই আমি জানি না কতগুলো ইট বসালে একটা ইমারত তৈরি করা যায় এই জন্য ধরে নিচ্ছে যে ডাব্লু এন পরিমাণ বসাবো একটা ইট বসিয়ে তাহলে কাদের পরিমাণ ডাব্লু এন তাহলে এখানে দেখো চার বসালে এখানে থ্রি পাচ্ছি চার বসালে থ্রি পাচ্ছি চার বসালে থ্রি পাওয়ার অর্থ কি আমি যদি এন নেই তাহলে এন মাইনাস ওয়ান পাচ্ছি তাহলে কি আমি বলতে পারি না যে এখানে কাদের পরিমাণ হবে আমার এম জি ওয়ান মাইনাস এন ইন্টু এইস দেখো এন নিলে এন মাইনাস ওয়ান এইস রাইট তো এখন এখান থেকে আমি যদি এম জি পার্টটা যদি উভয় পক্ষ থেকে সব জায়গা থেকে কমন নেওয়া যায় না আমি যদি এম জি অংশটা কমন নেই তাহলে দেখো কি হয় আমি যদি এম জি অংশটা কমন নেই সরি এম জি এইসই কমন দেয় একটু বলা হলো দেখো এখান থেকে এম জি এইস এম জি এইস এম জি এইস কমন যাই সো আমি যদি এম জি এইস অংশটা কমন নেই তাহলে এখানে কত হয় শূন্য এখানে শূন্য হয় এখানে কত হয় ওয়ান এখানে টু এখানে থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস এন মাইনাস ওয়ান এই হচ্ছে ব্যাপার সো এম জি এইস নিলে তোমার এই জিনিসটা হয় দেখো এখানে একটা ধারানো দেখো তো একটা ধারা এখন এই যে এই টার্মটাকে এই টার্মটাকে তুমি কিভাবে লিখতে পারো না দেখো তো এই টার্মটাকে এই যে এই টার্মটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না দেখো তো এম জি এইস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন বাই টু এভাবে লেখা যায় না এই জিনিসটাকে একটু সুন্দরভাবে লিখলে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু এভাবে লেখা যায় না দেখো তো এখন বলতে পারো কিভাবে লেখা যায় খেয়াল করো যে আমি খেয়াল করো যে আমি যদি এক দুই তম পদ বসাই দুই দুই তম পদ কতটুকু দেখো তো দুই তম পদের যোগ ফল টু হওয়া উচিত না দুই তম পদের যোগ ফল এটা কিন্তু দুই তম পদ দুই তম পদের যোগ ফল এটা হওয়া উচিত তাহলে আমি যেখানে এর মান টু বসাই তাহলে টু এখানে টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই টু তাহলে টু টু কাটা দেয় তাহলে থাকতেছে কত আমার ওয়ান দেখো তো এটা দুইটা যোগ করে আমার ওয়ান হয় কিনা এবার আমি তিন তম পদ নেই আমি যদি এখানে থ্রি নেই তাহলে এখানে কত আসে টু আর এখানে টু তাহলে কেটে কেটে কত হয় থ্রি দেখো তো এই তিনটা যোগ করো তো থ্রি হয় কি না জিরো ওয়ান প্লাস টু যোগ করলে কি থ্রি হয় থ্রি হয় এবার আমি চারতম পদে আসি তো চারতম পদে দেখো তুমি এখানে চার নাও তাহলে এখানে কত হবে থ্রি আর এখানে কত হবে বাই টু তাহলে এখান থেকে কত হয় টু হবে সো এখানে হবে সিক্স তো এখানে এইগুলা যোগ করো তো সিক্স হয়ে গেল দেখো তো সিক্স হয় সো এই জিনিসটাকে আমরা কিন্তু এভাবে লিখতে পারি রাইট লেখা যায় না লেখা যায় ডেফিনেটলি লেখা যায় এখন তুমি বলো যে এই যে কাদের সূত্র পেয়ে গেলাম এখানে এখন তুমি বলো যে এই জিনিসটাকে এই যে এম জি এইস এই যে এই পার্টটাকে কি লেখা যায় না যে এল সি টু যদি তোমার বিন্যাস সমাবেশ করে থাকো তাহলে হয়তো জানো যে এন সু টু এন সি টুকে লেখা যায় এন ইন টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু বিন্যাস সমাবেশ চ্যাপ্টার যদি পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই বুঝবা যদি না জেনে থাকো তাহলে বিন্যাস সমাবেশ চ্যাপ্টার থেকে একটু দেখে নিও ওকে তো এখন দেখো এখানে তুমি চাইলে এই সূত্রটা ইউজ করতে পারো অথবা এই সূত্রটা ইউজ করতে পারো এই হচ্ছে আমার কাজের সূত্র এখন বলি ম্যাথটা কিভাবে আসতে পারে দেখো তোমাকে বললো যে তোমার তুমি মোটামুটি বিশটা মতো ইট নিয়েছো যে এই বিশটা ইট নিয়ে একটার পর একটা রেখে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সব সমান রেখে ইমারত তৈরি করেছো তাহলে কি করবা বিশ সি টু অথবা কি করবা বিশ ইন্টু উনিশ বাই টু আর প্রতিটা প্রতিটা ইটের উচ্চতা দেওয়া থাকবে না যে কোনো একটা ইটের উচ্চতা নিতে হবে কিন্তু আর ইটের ভর দেওয়া থাকবে ইটের ভর ইটের উচ্চতা আর কয়টা ইট নিয়ে সো এতে ইটের সংখ্যা ওকে তো মনে থাকবে এটা ইটের ভর এটা কিন্তু ইটের ভর হ্যাঁ ইটের ভর আর এইসটা কিন্তু তোমার ইটের উচ্চতা ইটের উচ্চতা আর এনটা হচ্ছে কতগুলো ইট থাকবে সেটা সো একাধিক ইট দিয়ে ইমারত তৈরি করার জন্য কিভাবে কাজ না করতে হয় সেই টপিক্সটা আমরা আজকে বুঝতে পারলাম ভারকেন্দ্র রিলেটেড এরপরে আরও প্রায় তিন চারভাবে আসে কাজ কিভাবে নির্ণয় করা দেয় আমি সবগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আজকে এই ক্লাসটা এখানে শেষ করতেছি নেক্সট ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো আর যদি এই ক্লাসে যদি কোনো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবা তোমাদের সঠিক অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর নেক্সট ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে